สำหรับสำนวน Let me show you how to เราใช้ในกรณีถ้าเราแนะนำให้เพื่อนร่วมง,งานที่มาใหม่ทราบว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้งานได้อย่างไรเรามาฝึกฟังประโยคตัวอย่างกันเลยนะคะ Let me show you how to operate some of the office equipment ฉันจะบอกวิธีใช้อุปกรณ์สำนักงานให้ฟังนะ Let me show you how to make coffee ฉันจะบอกวิธีชงกาแฟให้ฟังนะ Let me show you where the printer is. เดี๋ยวจะพาไปที่เก็บเครื่องพิมพ์งานนะ <coughs> ค่ะสำหรับสำนักงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แน่นอนเลยค่ะว่าเขาต้องมีเครื่องถ่ายเอกสารแน่นอนแล้วเราจะพูดยังไงดีถ้าเราต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารนะคะเราไม่รู้วิธีใช้เราจะสามารถถามคำถามอย่างไรดีหรือประโยคอย่างไรดีลองมาฟังประโยคคำถามกันเลยนะคะ Can you teach me how to make a photocopy? ช่วยสอนวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสารนี้หน่อย Do you know how to use this thing? คุณรู้วิธีใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารนี้หรือเปล่า I am trying to make a double-sided copy. ฉันกำลังพยายามถ่ายเอกสารแบบสองหน้าอยู่ I am trying to enlarge this from A4 to A3. Do you know how? ฉันอยากจะขยายเอกสารจาก A4 เป็น A3 คุณรู้วิธีหรือเปล่า I am trying to reduce this paper size from A3 to A4 ฉันอยากจะย่อเอกสารจาก A3 เป็น A4 This shows you need to lift up the lever and pull out the jammed paper แผงหน้าจอแสดงให้เห็นว่าเราต้องเปิดฝาออกก่อนแล้วค่อยเอากระดาษที่ติดออกมาAnd your document you send to the digital file is that clear for you? Yes, it seems not too difficult. Thank for your help. No worry, anytime. ค่ะจากสถานการณ์สมมุตินะคะมีอยู่3สํานวนด้วยกันที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมสํานวนที่พูดว่า give you a hand give you a hand เป็นสํานวนเมื่อเราเสนอตัวเองช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะสําหรับคําว่าประโยคที่ว่า is that clear? Is that clear? เป็นคำถามถามเพื่อนร่วมงานว่าเข้าใจหรือยังกับสิ่งที่เราอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งสำนวนนะคะคำว่า no worry no worry ในที่นี้หมายถึงไม่เป็นไรแสดงถึงความเป็นกันเองค่ะ <coughs> ตัวอย่างบทสนทนารีบก็รีบแต่สั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ก็ไม่ออก I will print this minute report but the printer didn't print Is it show paper jam? No, it's not I've just clicked to print many times but still no sign of printing Let me check your ink level Is it show in low or document in Q? Nothing shows. Come on, I need to print. It's an urgent task. My boss is killing me. I don't get it. I'll ask IT for help. Okay? 
I think your printer has broke down. Thanks. I better hurry to print at your division. Of course. Let's go. Calm down before emailing. สงบสติอารมณ์ก่อนส่งอีเมล We all lose our tempers every now and again. Usually, an apology will mend any hurt feelings. But in this age of instant communication, getting angry can have some. Long-lasting and damaging consequences. ในบางครั้งเราก็โมโหอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยปกติคำขอโทษก็สามารถเยียวยาความรู้สึกที่เจ็บปวดแต่ในยุคที่การสื่อสารรวดเร็วเช่นนี้ความโกรธเคืองอาจก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายได้ในระยะยาว Friendships have been lost and feelings hurt. Due to an angry email or text message, because email and text messaging are so quick and convenient, people tend to send angry messages without thinking carefully or knowing all the facts. Often, they are later embarrassed to read. What they have written. อีเมลหรือข้อความที่เกิดจากความโกรธเคยทำให้มิตรภาพขาดสะบั้นและเสียความรู้สึกกันมาแล้วเนื่องจากความสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อความหรืออีเมลทำให้ผู้ส่งข้อความที่โกรธเคืองโดยไม่ได้ไต่ตรองให้รอบคอบหรือโดยที่ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดและมักจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่ได้อ่านข้อความของตนในภายหลัง So. The next time you are upset, do not immediately fire off an angry response. Wait an hour before you send any email or text messages. By then, you will have probably cooled down and be able to decide if you really want. To send such an angry message. ดังนั้นต่อไปเมื่อโกรธใครไม่ควรตอบสนองทันทีด้วยความโกรธหากจะส่งอีเมลหรือข้อความให้ให้รอสักครู่หรือรอสักชั่วโมงก่อนแล้วค่อยส่งเมื่อถึงเวลานั้นคุณอาจใจเย็นลงและมีสติพอที่จะตัดสินว่าควรส่งข้อความที่เต็มไปด้วยความโกรธคืองนั้นหรือไม่ Thank you.